السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس فائنلی ہم ڈیزائن سیکشن میں پہنچ گئے اور ان دس ٹیوٹوریل ان لیکچر سیون پارٹ ون ہم ان شاء اللہ سب سے پہلے پڑھیں گے ڈیزائن آف ٹینشن ممبرس ٹھیک ہے اور پھر ہم اس پہ ایک نومیریکل بھی سالو کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم کمپریشن ممبرس کی طرف بھی آئیں گے اور کمپریشن ممبرس کی ڈیزائن بھی سیکھیں گے ٹھیک ہے سو فسٹ آف آل ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹینشن ممبرس سو ٹینشن ممبرس کی ڈیزائن میں ہمارے پاس بیسیکلی تین اسٹیپس ہے یا یو کین سے کہ تین سیناریوز ہے جن میں آپ اس کو ٹینشن ممبرس کو انالائز کرتے ہیں اور اس کی ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے سو فسٹ آف آل وی ہیو دیٹ یلڈنگ فلیور دین وی ہیو دیٹ فریکچر فلیور اینڈ دین وی ہیو بلاک شیئر فلیور ٹھیک ہے سو ٹاکنگ اباؤٹ دا کامن اکویشن فار آل آف دیم ٹھیک ہے وہ اکویشن ہمارے پاس ٹینشن ممبرس کی کیا ہے پہلے وہ پڑھ لیتے اس کے بعد پھر ہم بلاک شیئر فلیور پہ یلڈنگ اور فریکچر پہ بھی آئیں گے ٹھیک ہے سو دا بیسک اکویشن فار ڈیزائن آف ٹینشن ممبرز از لائک ٹی یو شوڈ بی لیس دین آر ایکول ٹو فائی ٹی ٹی این ٹھیک ہے ان دس اکویشن ہمارے پاس ٹی یو کیا چیز ہے یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں ٹی یو ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس پی یو ہوتا ہے سو پی یو از دیٹ فیکٹر لوڈ ٹھیک ہے سو اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمپریشن فیکٹر لوڈ ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس پی یو سے ڈی نوٹ کریں گے اینڈ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فیکٹر ٹینسائل لوڈ آر الٹیمیٹ ٹینسائل لوڈ تو پھر ہم اس کو ٹی یو سے ڈی نوٹ کریں گے ٹھیک ہے سملرلی وٹ از فائی ٹی سو ہیئر دا فائی ٹی از آ ریڈیکشن فیکٹر آر یو کین سے ریزسٹنس فیکٹر ٹھیک ہے جس کی ویلیو یا تو ہمارے پاس زیرو پوائنٹ نائن ہو سکتی ہے یا زیرو پوائنٹ سیون فائیو ہو سکتی ہے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فائی ٹی ٹھیک ہے کب ہوگی زیرو پوائنٹ نائن اور کب ہوگی زیرو پوائنٹ سیون فائیو اٹس اکارڈنگ ٹو دیٹ اے آئی اے سی ڈیزائن کو ڈی ٹو ٹھیک ہے جو کہ ہم آلریڈی پریویس ٹیوٹوریل میں پڑھ چکے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یلڈنگ فلیور ٹھیک ہے تو آپ زیرو پوائنٹ نائن فائیو کی ویلیو لو گے ریزسٹنس فیکٹر اینڈ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فریکچر تو پھر ہم فائیو کی ویلیو زیرو پوائنٹ سیون فائیو لیں گے لیں گے ٹھیک ہے ناؤ وٹ از ٹی این ٹھیک ہے ٹی این از دیٹ نامینل اسٹرینتھ جو کہ آلموسٹ ہم نے لیکچر ٹو میں پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے نامینل اسٹرینتھ ہمارے پاس آف دیٹ ممبر از ایکچولی ڈی ناٹیڈ بائی ٹی این ٹھیک ہے سو کمبائنڈلی فائی ٹی ملٹیپلائڈ بائی ٹی این از دیٹ ایکسپیکٹیڈ اسٹرینتھ اور اس کو آپ ڈیزائن اسٹرینتھ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہم پریویس ٹیوٹوریل لیکچر ٹو میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے سو اگین میں ایک دفعہ سے ریپیٹ کر لیتا ہوں ٹی یو از دیٹ فیکٹر الٹیمیٹ ٹینسائل لوڈ ٹھیک ہے اور فیکٹر کا مطلب 1.2 ڈیڈ لوڈ 1.6 پوائنٹ سکس لائف لوڈ جس طرح ہم کمبینیشنز استعمال کر لیتے ہیں فائی ٹی ایکچولی دس از دیٹ ریزسٹنس فیکٹر وچ کین بی آئیدر زیرو پوائنٹ نائن اور زیرو پوائنٹ سیون زیرو پوائنٹ نائن فور یلڈنگ زیرو پوائنٹ سیون فائیو فور فریکچر اینڈ فائی ٹی این از دیٹ نامینل اسٹرینتھ جو کہ ہمارے پاس الارفٹی ڈیزائن ایٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم نکالیں گے اینڈ فائی ٹی ٹی این ہمارے پاس کون سا اسٹرینتھ ہے دس از ایکچولی دیٹ ڈیزائن اسٹرینتھ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے ریڈکشن فیکٹر یا ریزسٹنس فیکٹر بھی ملٹیپلائی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سو ناؤ کمنگ ٹو دیٹ یلڈنگ اسٹرینتھ آئر یو کین سے دا ڈیزائن فار یلڈنگ تو دین وی ول ڈسکس دا فریکچر ایز ویل ٹھیک ہے فرسٹ آف آل یلڈنگ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے لیٹ سے ہمارے پاس ایک ممبر ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ لوڈ اپلائی کرتے ہو ٹھیک ہے ٹینسائل لوڈ ٹھیک ہے سو وٹ ول ہیپن فرسٹ آف آل یہ ہمارے پاس ود رسپیکٹ ٹو دا انکریز ان اسٹریس اس میں اسٹرین آتا رہے گا ٹھیک ہے اینڈ دس ول بی دا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ٹھیک ہے جتنا آپ اسٹرین بڑھاؤ گے اسٹریس بڑھاؤ گے اتنا ہمارے پاس اسٹرین بڑھتا رہے گا ٹھیک ہے سو دس از ڈائریکٹ ریلیشن شپ اور اس کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اسٹرین اسٹریس کو بڑھا دیتے ہو اور اسٹرین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس ایک پرمننٹ ڈیفارمیشن ہوتی ہے 
ठीक है सो यील्डिंग से पहले जो डिफॉर्मेशन थी वो हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन थी वो पहले वो स्टील मेंबर वापस अपनी पोजीशन पे आ सकता था लेकिन यील्डिंग के बाद जो हमारे पास डिफॉर्मेशन होगी वो परमानेंट होगी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी सो so, अगर हमारे पास एक स्टील मेंबर में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है सो दिस इज़ कॉल्ड यील्डेड मेंबर वो हमारे पास येल्डेड हो जाता है और उस फ्लेवर को जो परमानेंट जो डिफॉर्मेशन आ गई है दिस फ्लेवर इज एक्चुअली कॉल्ड येल्डिंग फ्लेवर ठीक है तो अगर हमारे पास एक स्टील मेंबर में येल्डिंग फ्लेवर हो जाती है सो उसको भी हम फेल ही कंसिडर करते हैं ठीक है लाइक like अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और उसमें आपको डिफॉर्मेशन दिख रही है कि उसमें डिफॉर्मेशन आ गई है सो नो बडी विल बॉदर टू गो देयर ठीक है कोई भी वहाँ पे जाना जाना पसंद नहीं करेगा ठीक है क्योंकि उनको लग रहा है वो स्ट्रक्चर में उनको डिफॉर्मेशन नज़र आ रही है सो इट इज़ आलमोस्ट फेल उसकी सर्विसबिलिटी ख़त्म हो गई है ठीक है दूसरा हमारे पास होता है फ्रैक्चर फ्रैक्चर का मतलब कम्प्लीटली टूट जाना सो so, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले यील्डिंग का पॉइंट पहुँच जाता है यील्डिंग के बाद आप मज़ीद स्ट्रेस को बढ़ाते हो तो फिर ये मेंबर टूट जाता है ठीक है एंड दिस टूटना इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रैक्चर और जिस स्ट्रेंथ पे ये टूटा है दिस इज़ कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ठीक है तो वो फ्लेवर तो फिर अल्टीमेट फ्लेवर है उसके बाद तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं होगा और वो फेल तस्वर होगा सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लेवर यील्डिंग एंड फ्रैक्चर यील्डिंग के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है यील्डिंग फ्लेवर फाइंड आउट करने के लिए या यील्डिंग कंडीशन हमारे पास क्या है वो है नॉट दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन एक्चुअली टी यू इज इक्वल टू फाइव टी टी एन सेम इक्वेशन हमारे पास फ्रैक्चर uh, के लिए भी है ठीक है लेकिन यहाँ पे हमारे पास uh, सिर्फ इक्वेशन जो टी एन के लिए इस्तेमाल होगा उसमें फ़र्क है कैसे टी एन विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन ठीक है एंड हेयर वी हैव टी एन इज इक्वल टू एफ वाई इन टू ए जी ठीक है एफ वाई हमारे पास क्या है दिस इज दैट यील्डिंग स्ट्रेस ठीक है आर स्ट्रेंथ यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर एंड ए जी हमारे पास क्या है दिस इज द ग्रॉस एरिया ऑफ द मेम्बर तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रॉस एरिया हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी फ्रॉम एल आर एफ डी मैनुअल ठीक है या एल आर एफ डी डिज़ाइन एड से हम देखेंगे एंड एफ वाई हम कहाँ से फाइंड करेंगे सेम यहीं से फाइंड आउट करेंगे लेकिन आप इसकी एक ही वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है वो आप यूज़ कर सकते हो और वो वैल्यू क्या है ए स्टील के लिए ये टाइप्स ऑफ स्टील में आपको बता चुका हूँ एफ वाई विल बी इक्वल टू 250 ठीक है ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है इसकी सो so इससे आप आगे नहीं जा सकते एंड फॉर द सेम ए थर्टी सिक्स स्टील हमारे पास ए एफ यू कितना है अल्टीमेट स्ट्रेंथ एफ यू दिस इज इक्वल टू 400 हंड्रेड मेगा पासकल ठीक है तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ है जो कि कांस्टेंट है वो आप जहन में रख भी सकते हो हैं अगर आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं रहती तो एल डिज़ाइन एड आपके पास होगा उससे आप ये वैल्यू ले सकते हो ठीक है सो अगेन मैं क्लियर करना चाहता हूँ दिस इज़ दैट सेम इक्वेशन जो हमारे पास डिज़ाइन इक्वेशन है दिस इक्वेशन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन ठीक है कि टी यू शुड बी लेस दिन आर इक्वल टू फाइव टी टी एन ठीक है सिर्फ फ़र्क हमारे पास क्या है यील्डिंग के लिए दैट टी एन विल बी कैलकुलेटेड बाई दिस फार्मूला ठीक है टी एन इज इक्वल टू एफ वाई इन टू ए जी हेयर एफ वाई इज़ द यील्डिंग स्ट्रेस विच इज़ टू फिफ्टी एंड ए जी इज़ एक्चुअली द ग्रॉस एरिया जो हमारे पास इलेक्टी डिज़ाइन एड से हमें मिल जाएगा ठीक है नाव अगेन आप यहाँ पर देखेंगे इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सप्लेन uh, करके लिखा गया है टी यू इज इक्वल टू फाइव टी टी एन टी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है एफ वाई इन टू ए जी हमारे पास वैल्यू है ठीक है सो एफ वाई इंटू ए जी यहाँ पर पुट कर लो ठीक है टी एन की जगह हमने एफ वाई इंटू ए जी पुट कर दिया है वाई डिवाइडेड बाई थाउजेंड इस यूनिट को हमने किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है ठीक है इट वॉज इन मेगा पासकल ठीक है और यहाँ पर हमारे पास इसको हमने किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड पे डिवाइड भी कर दिया है 
ठीक है जनाब सो so, ये इक्वेशन हमारे पास एक्चुअली ये बन जाएगा टी यू मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू फाइव टी टी एन यू कैन से फाइव टी एफ वाई ए जी डिवाइडेड बाई थाउजेंड सो ये एक इक्वेशन हो गया जो कि हम इस्तेमाल करेंगे फॉर ये लिंग अच्छा डिज़ाइन में हमारे पास बेसिकली होता क्या है डिज़ाइन में हम स्टील डिज़ाइन में हमें हमारी कंसनट्रेशन होती है टू फाइंड आउट द एरिया ठीक है जब हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो उस एरिया के हिसाब से फिर हम आ, अपना मेंबर सेलेक्ट करेंगे ठीक है कि हमें इतने क्रॉस एरिया का मेंबर चाहिए सो so, अगर हमें ये फार ये मिल गया है कि हमें कितने क्रॉस एरिया का मेंबर चाहिए तो मतलब हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है ठीक है सो हम इस इक्वेशन को थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे रीअरेंज कर लेंगे फॉर ए ए जी के लिए हम रीअरेंज कर लेंगे तो कैसे करेंगे टी यू मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड थाउजेंड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिमिलरली एफ वाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ठीक है और फाइव टी भी हमारे पास नीचे डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो फाइव टी हमारे पास जीरो पॉइंट नाइन है ये लिंक के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बाकी इक्वेशन हमारे पास ऐसे हो जाएगा तो हमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया है उसके लिए इक्वेशन हमें मिल जाएगा जो कि हमारे पास डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं नाउ कमिंग टू द फ्रैक्चर ठीक है सेम इक्वेशन टी यू इज इक्वल टू फाइव टी टी एन ठीक है बट फर्क कहाँ पे है टी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने में टी एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन ठीक है टी एन इज इक्वल टू एफ यू इन टू ए ठीक है वहाँ पे हमारे पास क्या था एफ वाई इन टू ए जी वहाँ पर ग्रॉस एरिया था मल्टीप्लाइड बाई द यल्डिंग स्ट्रेस यहाँ पे क्या है अल्टीमेट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई ए इफेक्टिव एरिया ठीक है जनाब तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एफ यू की वैल्यू कितनी होगी दिस विल बी फोर हंड्रेड ठीक है सो ये आपके लिए एक्सप्लेन हो गया है फोर हंड्रेड मेगा पास कर इज द वैल्यू ठीक है सिमिलरली ए ई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक चीज़ हमारे पास होती है ब्लॉक शेयर फिलेवर सॉरी शेयर लेग फैक्टर ठीक है शेयर लेग फैक्टर हमारे पास क्या चीज़ है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए जी दिस इज कॉल्ड ब्लॉक शेयर लेग फैक्टर ठीक है ए एन हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा ए एन विल बी इक्वल टू यू इन टू ए जी ये हो जाएगा यू इन टू ए जी हो जाएगा तो ये हमारे पास ऑलरेडी ए एन तो हमें कैलकुलेट हो गया है नाउ अगेन हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के मुताबिक ए ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नाउ ए ई डिवाइडेड बाई ए एन दिस इज इक्वल टू एक्चुअली द आर फैक्टर ठीक है इफेक्टिव एरिया टू नेट एरिया ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई है वो ये है कि ए ई डिवाइडेड बाई एन इज़ नॉट एक्चुअली इक्वल टू आर दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू यू ये हमारे पास शेयर लेग फैक्टर है और आर हमारे पास एक्चुअली वो जो पहले मैंने इक्वेशन लिखा है ए एन डिवाइडेड बाई ए जी के बराबर है ए जी के बराबर है ठीक है सो ये थोड़ा रिवर्स कर लें अच्छा अब यहाँ पर हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं ए ई को तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ए ई इज इक्वल टू यू इन टू ए एन ठीक है तो ए ई इज इक्वल टू ए ई अगेन ए ई इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है यू इन टू ए एन ठीक है अब ए एन हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा ए एन इज एक्चुअली इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई ए जी इस चीज़ के बराबर होगा ना ठीक है क्योंकि आर हमारे पास एक रेशो है जो कि इक्वल है ए एन डिवाइडेड बाई ए जी के ठीक है तो फिर आपके पास इक्वेशन ए ई के लिए क्या बन जाएगा यू इन टू आर इन टू ए जी हमारे पास पूरा इक्वेशन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए वो पुट कर दिया गया है यू इन टू आर इन टू ए जी किस चीज़ की जगह पुट किया गया है ए ई की जगह पुट किया गया है एफ यू इन टू 
u into r into a g हमारे पास किस चीज़ की जगह पुट किया गया है t n की जगह पुट किया गया है where is t n here it is ठीक है y divided by thousand again मैंने आपको बताया कि units को हम किलो न्यूटन में मेगा पास्कल से किलो न्यूटन में लाने के लिए हम थाउजेंड पे डिवाइड करेंगे एज पॉसिकल इज इज इक्वल टू न्यूटन्स ठीक है तो हम ये यूनिट्स एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर ले जरा कैसे टी यू डिवाइडेड बाई ए जी ठीक है ए जी तो हमें रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाई आर ठीक है आर पे डिवाइड कर लो एक चीज़ ठीक है यू पे डिवाइड कर लो दूसरा एफ यू पे डिवाइड कर लो तीसरा और फाइव टी पे डिवाइड कर लो चौथा और थाउजेंड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो ठीक है तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा ठीक है ना अगेन दिस इज फॉर एरिया रिक्वायर्ड ठीक है ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड तो अगर हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो गया है तो मतलब हमारे पास मेम्बर की सलेक्शन अब पॉसिबल है एंड डिज़ाइन इज़ कम्प्लीट ठीक है जनाब तो अगेन यहाँ पे देखें आर इज एक्चुअली द एज्यूम रेशो ऑफ ए एन डिवाइडेड बाय ए जी ठीक है अब हमारे पास दो एरियाज फाइंड आउट फाइंड आउट हो जाएंगे एक एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा फ्रॉम द यील्डिंग फ्लेवर ठीक है यील्डिंग से फाइंड आउट हो जाएगा दूसरा एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा फ्रॉम द फ्रैक्चर फ्रैक्चर से हमें ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा फ्रैक्चर फ्लेवर के लिए अब दो एरियाज आपके पास होंगे तो कौन सा एरिया आप लोगे जो एरिया हमारे पास ज्यादा है ठीक है जो एरिया हमारे पास ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ कि हम ज्यादा सेफ रहेंगे ज्यादा एरिया का मेंबर सेलेक्ट करने में ठीक है तो ग्रॉस एरिया हम वो लेंगे जो ज्यादा है ठीक है सो आई थिंक यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है ऑल दीज इक्वेशन जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ठीक है अच्छा यहां पे फाइव टी मैं दोबारा बता दूं कि दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक है एंड फॉर यील्डिंग इट वाज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन ठीक है यहां पे ए फाइव टी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है जीरो पॉइंट नाइन जीरो की ठीक है ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से बता रहा हूँ दिस इज अकॉर्डिंग टू द एल सॉरी ए डिज़ाइन कोड D2 अब ये हमारे पास कौन से डिज़ाइन है कौन से स्पेसिफिकेशन है ए आई एस सी और डी का क्या मतलब है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फिर मैं रिमाइंडर के लिए बता दूँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन एंड डी रेफर्स टू द चैप्टर नंबर टू रेफर्स टू द आर्टिकल नंबर जिसमें हमारे पास डिज़ाइन ऑफ द टेंशन मेम्बर्स मौजूद हैं ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट दिस 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 हॉल ट्यूटोरियल ठीक है थैंक यू वेरी मच इन इन शेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इस पे एक नोमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को यूज़ करके